Buonasera, qualche anno fa abbiamo iniziato a denunciare la pratica, la condotta illegittima di poste italiane che di fronte alla richiesta di alcuni risparmiatori, possessori di buoni fruttiferi cointestati con uno o più soggetti defunti, eh, opponeva, eh, il, si rifiutava il rimborso eh, pretendendo um, la, la, la presentazione della dichiarazione di successione e la quietanza congiunta e simultanea di tutti gli eredi del defunto. Beh, a distanza di qualche anno e con soprattutto qualche sentenza favorevole in più rispetto alle prime due del 2010-2011, ritorniamo sull'argomento per ribadire che effettivamente il nuovo orientamento che si sta formando in vari tribunali dove siamo impegnate a difendere i risparmiatori è quello di ritenere appunto questa condotta di, di poste illegittima. Adesso infatti il Tribunale di Cosenza, il Tribunale di Roma, il Tribunale di Torino, il Tribunale di Lecco eh, hanno confermato, sostengono e hanno confermato che non è vero che il, il risparmiatore debba mh, presentare all'ufficio postale la dichiarazione di successione, quella per intenderci che va presentata all'agenzia all delle entrate entro un anno dalla morte del defunto. Non è vero che si deve presentare il risparmiatore, il cointestatario superstite, possessore dei buoni fruttiferi, eh, alla presenza, si deve presentare insieme agli eredi, a tutti gli eredi del defunto cointestatario. Non è vero che il risparmiatore, anche solo per riscuotere la propria quota parte, dei buoni debba aspettare la scadenza naturale che ricordiamo essere anche trentennale dei buoni fruttiferi. E allora in virtù di queste numerose ormai pronunce invitiamo tutti gli uffici postali a non frapporre eh, ostacoli inutili al rimborso dei buoni fruttiferi e a non costringere il risparmiatore a dover mh, andare in causa contro poste per far comunque eh, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di poste e la sua condanna alle spese eh, di lite. Eh, chi volesse saperne di più e approfondire gli argomenti eh, può farlo sul nostro sito eh, www.studiolegaleiocchiappetta.it. Grazie.